करीब पाँच लाख लोगों की आबादी वाला मुल्क मालदीव जो कई छोटे छोटे जजीरों पे बना हुआ है भारत के भी पास है और अरेबियन सी में है और उसके भी बहुत इश्यूज रहते हैं कभी वो चाइना की गोद में जाते हैं फिर जब डेड ट्रैप की बात देखते हैं तो वापस आ जाते हैं उनका पॉलिटिकल जो सर्कस है वो चलता रहता है जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है वो प्रो भारत है मगर मेरी नज़दीक प्रो भारत या प्रो चाइना का मसला नहीं है मसला ये है कि मालदीवियंस को देखना है कि वो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं भारत के साथ उनकी सारी टूरिज़म जुड़ी हुई थी अब वो भारत की तरफ से बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है चूँकि तीन डिप्टी मिनिस्टर्स ने इंसल्टिंग रिमार्क्स कहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भी हिंदू धर्म के बारे में भी और भारत की सरकार के हवाले से और भारत के हवाले से भी इस वक्त उनके जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजो वो अभी चीन का वेरी रिसेंटली दौरा करके लौटे हैं और मज़ीद डेड ट्रैप में आएंगे और मैंने इस पे एक व्लाग किया तो मुझे उनकी एक डिप्टी मिनिस्टर ने ट्विटर पे ब्लॉग कर दिया तो इसका मतलब ये था कि मेरी बात ठीक से उन तक पहुंची है इस सारे मसला पे ज़रा तफसील से आज बात करते हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं और हमें हर हफ्ते वक्त देते हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनका स्वागत करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रोहतक के कैंपस से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर मैंने थोड़ा अभी परीचे बांधा और अभी वो मोहम्मद मोइजो जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो चीन के दौरे से वापस ही लौटे हैं और उनका बड़ा वो नारा था इंडिया आउट और फिर उन्होंने पॉलोजी उनके ऑफिस ने मांगी जो इंसल्टिंग रिमार्स तीन डिप्टी मिनिस्टर्स के आए लेकिन मुझे सर ये लगता है कि ऐसा हरगज़ नहीं है ये उनकी भी पॉलिसी थी कि अपने मिनिस्टर्स को यूज़ करके वो ये बदतमीज़ी करना चाहते थे तो फ्यूचर क्या है सर मालदीव का फ्यूचर के साथ साथ बल्कि बात ये बताइए पास क्या था मालदीव का फिर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं देखें जी मालदीव इज एन आर्शिप लेगो जो देश मालदीव आज है इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई चालीस पचास छोटे 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 आइलैंड हैं जिनमें से सिर्फ छह या सात आइलैंड हैं जिसके ऊपर लोग रहे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडियन ओशन में यू नो एक आर्ची पलागो है और ये रिटेन किया गया था एज दैट एज एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए ब्रिटेन के द्वारा अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं तो लार्जली ये एरिया जो है भारत का हिस्सा रहा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द पोर्चुगीज एंटर्ड इंडिया तो मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा ब्रिटिश वर नॉट द फर्स्ट वन टू कम टू इंडिया टू द पोर्चुगीज जब वास्को डिगामा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मॉडर्न डे केरला है वहां पर जब वो लैंड हुआ पोशिन के आसपास को जब वहां आया तो वो आने से पहले इन आइलैंड्स के ऊपर भी उसके उसकी नजर आई और उसको पता लगा कि ये आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स जो हैं वो पोर्चुगीज की साइड में आने के बाद पोर्चुगीज ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और ये मैं बात कर रहा हूं लेट 1400s और अर्ली 1500s 1500 और इसको इन आइलैंड्स को वो काफी समय तक उन्होंने होल्ड किया तकरीबन 50-100 साल तक पोर्चुगीज ने यहां पर रूल किया बड़ी छोटी आबादी होती थी कोई उस जमाने में तो कोई 10-20 हजार आबादी बट मोस्टली बिकॉज ऑफ द यू नो उस वक्त सी ट्रेड होता था इसको एक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आप ग्लोब में जो धरती को देखते हैं वो उससे अंदाजा नहीं लग सकता कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कैसे है इन दी एंटायर इंडियन ओशन यही यू नो Uh, अगर आप मोजाम्बिक से इस तरफ आएंगे तो ये काफी उस एरिया से काफी मोरिशस से इन सब एरिया से काफी इनकी मतलब अगर आप उस तरह से देखेंगे तो क्लोजनेस है तो इंडियन uh, ओशन में एक प्रेजेंस रखने के लिए उन्होंने रखा दे लॉस दिस टेरिटरी टू दी डच डच क्या थे उस जमाने में वो श्रीलंका में कंट्रोल uh, उनका होता था वो श्रीलंका से ऑपरेट करते थे डच उस वक्त तो श्रीलंका नाम नहीं था कोलंबो इसको कहते थे और uh, कोलंबो से उन्होंने इसके ऊपर काफी टाइम कंट्रोल रखा टिल बोथ दीज पावर्स लॉस्ट दिस टेरिटरी टू दी ब्रिटिश नाउ 
इन अबाउट 1700 से लेकर ये एरिया 1965 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा है उन्नीस तक तो भारत आजाद हुआ उन्नीस में तो जैसे कि यूरोपियंस की आदत रही है कि वो ओवरसीज टेरिटरीज रखना पसंद करते हैं फॉर देयर डिफेंस एंड फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना ये कश्मीर में भी लागू होता है कि दे वांट देयर प्रेजेंस देयर वो अपनी प्रेजेंस को एक मार्क करना चाहते हैं फॉर दिस सेक ऑफ नॉट जस्ट मिलिट्री एंडेवर्स बट जस्ट फॉर देयर प्रेजेंस इन दैट एरिया सो दैट यू नो इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो एन ओवर तो ब्रिटेन ने उन्नीस में पूरा भारत छोड़ दिया यू you नो know, वो वहां से निकल गए परंतु उन्होंने मॉरिशस को उन्नीस तक अपने कंट्रोल में रखा जैसे कि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू एंटर इंडिया इन 1498 एंड प्रोबेबली वर द लास्ट वंस टू लीव दी यू नो दंटिन्यूअस इंडियन टेरिटरी ऑफ गोवा जब एनेक्स किया इंडिया ने गोवा 1961 में तो गोवा दादर दमन एंड दू नगर हवेली ये एरियाज पोर्चुगल ने भी अपने पास रखा हुआ था इनको ओवरसीज टेरिटरीज रखने की एक अभी भी अगर आप देखें तो मॉरिशस के पास एक आइलैंड है डियागो गार्सिया बोलते हैं उसको डियाजियो गार्सिया बोलते हैं वो अभी भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है मॉरिशस ब्रिटेन अभी भी अपना उसके ऊपर कंट्रोल दिखाता है इसी तरह से ग्वाम जो अमेरिका था यू नो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए Uh, वो उन्होंने एक आइलैंड अपने 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 कंटिन्यूस जो यूनाइटेड स्टेट्स है उससे कोई हजारों मील दूर हवाए हजारों मील दूर आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कैलिफोर्निया जो कि वेस्ट कोस्ट अमेरिका के है वहां से हवाई जाने में बाय प्लेन आपको तकरीबन पांच या छह घंटे लग जाते हैं तो इतनी दूर ये एरियाज हैं पर इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यहां पर रखे रखा यहां पर उनका कंट्रोल चलता था यहाँ के उन्होंने एक यहाँ एक राजा थे यू uh, नो you know, जिन राजा को उन्होंने यहां पे एज एज एट जिसे जिसे हम कहते ट्यूटलर पोजीशन उसमें रखा वो रखने के बाद 1965 में जब उनको फाइनली इट वाज नॉट सर्विंग एनी पर्पस तो दे वांटेड टू विड्रॉ तो उन्होंने वहां से विड्रॉ किया हैंडिंग ओवर द रीन ऑफ द एंटायर मॉलडीव जिसकी उस टाइम पे आबादी तकरीबन मेरे ख्याल से एक या डेढ़ लाख थी टू देयर ट्यूटलर किंग अब वो किंग जो है ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक दिस कंट्री इन टू अ मोनार्की उन्होंने ये डिसाइड किया इसको हम एक यू नो प्रेजिडेंशियल स्टाइल स्टाइल डेमोक्रेसी बनाते हैं उनके जो बेटे थे उनका नाम मोहम्मद दीदी जहां तक मुझे आ, लास्ट नेम उनका याद है दीदी उनका लास्ट नेम था उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट Uh, पहले वो अपने पिताजी की रीन के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे फिर वो प्रेसिडेंट रहे दो तीन साल और उसके बाद उन्होंने यहां पर uh, एक प्रेसिडेंशियल साइड डेमोक्रेसी 1968 ऑनवर्ड्स यहां पर इलेक्शंस uh, होने शुरू हुए जिसमें क्या है एक बंदा खड़ा होता था अब एक सवा लाख की आबादी थी 95 परसेंट जो भी वोट कास्ट होता था वो एक बंदे को कास्ट होता था तो प्रेजिडेंट नासिर बिकेम द फर्स्ट सो कॉल्ड इलेक्टेड प्रेजिडेंट इन 1968 और उन्होंने 10 से एक साल तकरीबन रूल किया गेटिंग अ मेजोरिटी ऑफ अबाउट 90, 95%, 94% फोर वोट उनको मिला करता था नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी कुछ पॉलिसीज थी जिनको वेस्ट ने भी पसंद नहीं किया लोकल्स ने भी नहीं पसंद किया जिनमें से एक अगेन द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं एज अ सोशल साइंटिस्ट इन्होंने वहां की जो स्क्रिप्ट है जो थानी स्क्रिप्ट है और जो वहां की लोकल जो जो लैंग्वेज है जिसको ध्यावई लैंग्वेज बोलते हैं ध्यवी लैंग्वेज उस लैंग्वेज को रिप्लेस करके स्क्रिप्ट को लैटिन स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जो वेरी वेरी अनपॉपुलर तो उससे क्या है जब वो अनपॉपुलैरिटी हुई तो वहां के लीडर जो है वो गयूम हु वॉज अ लेक्चर एक्चुअली ही बिकेम एन इंफ्लुएंशियल पर्सन एंड गयूम साहब ने वहां पर इलेक्शन uh, जीता और अगले तकरीबन तकरीबन जहां तक मुझे ख्याल है वो 30 साल उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स वो मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट रहे और ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी मॉलडीव्स ने बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए पहले 
उन्होंने अपने आईएमएफ का हिस्सा बने आईएमएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनकी डायरेक्शन लेते हुए उन्होंने अपने देश को आइडेंटिफाई किया कि वहां और तो कुछ चीज हो नहीं सकती टूरिज्म इज द ओनली मेन स्टे ऑफ मॉलडीव और उन्होंने 1970s ऑनवर्ड टूरिज्म को एक्सपैंड करना शुरू किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पर टूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ प्राइमरिली एट दैट पॉइंट ऑन अकाउंट ऑफ इंडियंस इंडियंस ने इस टूरिज्म को नर्चर किया एस्टैब्लिश किया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देर आर इंडियन ऑन्टरप्रनोअर्स हु आर रनिंग सम ऑफ द लार्ज एस्टैब्लिशमेंट देर ऑफकोर्स द लार्जेस्ट वन इज फ्रॉम श्रीलंका वो वहां पर अपने रिसोर्ट्स रन करते हैं और लॉर्ड ऑफ दीज कंपनीज लॉर्ड ऑफ दीज रिसोर्ट्स ऑपरेट ऑन द बुकिंग्स डन बाय इंडियन एजेंट्स इंडियन कंपनीज तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ जब ट्राइविंग एक एक इंडस्ट्री बन गई तो गयूम साहब यू नो आफ्टर थर्टी ऑड इयर्स वेंट आउट ऑफ फेवर्स एंड न्यू गवर्नमेंट केम इन एंड दैट गवर्नमेंट टू यू नो वॉज रीजनेबल इन देंस कि उन्होंने भी ज्यादा कोई मेजर चेंजेस शिफ्ट नहीं किए अपने इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी इट वॉज ओनली इन टू थाउजेंड टेन इलेवन ट्वेल्व टिमल्चुअस टाइम स्टार्टेड इन इन मॉलडीव अगेन इससे पहले भी एक टिमल्चुअस टाइम हुआ था जहां इंडियन आर्मी को इंटरवीन किया गया तो ताहिर साहब वो क्वेश्चन को हम बाद में एड्रेस करेंगे कि इंडिया डायरेक्टली मॉलडीव में कैसे इन्वॉल्व हुआ और इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता था या नहीं होता था ये इसको हम बाद में लेंगे पर अभी मैं थोड़ा ये रन इन कर दूं तो 2010, 11, 12 में वहां पर अगेन एक इंस्टेबिलिटी का एक पीरियड आया जिस दौरान मॉलडीव की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप भी यू नो रिवोक की गई हटाई गई क्योंकि यहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रहा इलेक्शंस में रिगिंग इंटरफेरेंस कंटिन्यू डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई बाद में इन्होंने उसको रिस्टोर किया और पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से आठ दस साल से यहां पर रिलेटिव स्टेबिलिटी रही मॉलडीव के अंदर इट वॉज ओनली टू ओवरकम दिस स्टेबिलिटी यू नो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो अगेन वो यू नो चाइनीज स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाइना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है और चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है बहुत सारे लोगों को यह भी पता होगा कि चाइना ऑल द वे फ्रॉम द पेसिफिक ओशन डाउन टू Uh, the bay of bengal coming through the indian ocean getting into arabian sea it's a string of pearls who develop kar raha hai isliye uska agar interest aap dekhe wo macao se shuru hokar wahan se hong kong coming to the strait of malacca malacca se niche agar aap aayenge to bay of bengal mein they are working with the burma uh, there are some very very important islands very close to uh, indian territory as well as to the burma jahan par inka इनका डिस्प्यूट चल रहा है और चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट वहां पर क्रिएट की जा रही है देन द स्ट्रिंग ऑफ पर्स गोज डाउनवर्ड्स दे हैव एस्टैब्लिशमेंट्स एंड नाउ दे हैव बीन एक्यूज इवन ऑफ यू नो यूजिंग श्रीलंकन पोर्ट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड कमिंग डाउन फर्दर दे एंटर इन यू एंटर इन टू मॉलडीव और मॉलडीव से फिर आगे वो दे वॉन्ट टू एंटर इन टू दी अदर एरियाज ऑफ यू to going further to yemen and then going to mauritius then to then entering mozambique and going all the way to south africa a string of pearls a china create kar raha hai apni strategic depth ke liye to yahan ye jo instability jo create hui hai in recent times is on account of great deal of chinese interest agar aap uh, maldives visit karenge aur agar aapne aaj se 10 saal pehle maldives visit kiya hai aur pichle 2 saal mein maldives visit kiya hai to aapko antar dikh jayega जगह जगह पर आपको वहां पे बोर्ड दिखाई देंगे कि दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना दिस रोड हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज थैंक्स टू चाइना इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव ओनली टेकन प्लेस इन लास्ट मे बी एट बेस्ट फाइव टू सिक्स इयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक स्ट्रेटेजिक टूल है फॉर चाइनीज प्रेजेंस इन इन द इंडियन ओशन और ये इंस्टेबिलिटी को फर्दर uh, करने के लिए और अपना कंट्रोल uh, जाहिर करने के लिए जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुई हैं जिसमें दी इनकम्बेंट जो थे वो हार गए जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की कोलेशन थी वो हार गई 
और ये जो मैजू जी की जो 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 पार्टी है दे हैव वन प्राइमरिली ऑन एंटी इंडिया स्लोगनेरिंग विथ कंप्लीट सपोर्ट एंड बैकिंग ऑफ दी चाइनीज गवर्नमेंट तो ये एक बड़ा ही और आते ही जो वहां के जो प्रेजिडेंट बने हैं मोजी जी उन्होंने आते ही आ, अपने मैनिफेस्टो को रिहाइड्रेट किया उन्होंने कहा इंडिया आउट इंडियन आउट तो इंडिया को वहां से निकालने की उनकी जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू की हालांकि बाद में उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को सॉफन किया बट आई थिंक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देते हैं यू वॉन्ट इंडिया टू बी आउट ऑफ मॉलडीव अब वो डेट ट्रैप या आगे कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बाद में तफसील दूंगा पर राइट नाउ द वे वी स्पीक दी इंडियन नेबरहुड में हॉस्टिलिटी का एक और फ्रंट एक तरह से खोल गया जी आपने कहा कि इंडियन नेबरहुड में हॉस्टिलिटी का एक और फ्रंट खुल गया है और मुझे याद है कि कोई 10-11 साल पहले आ, मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त इंडिया के एम्बेसडर हुआ करते थे मालदीव में तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या सूरत हाल है तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वहाबी इस्लाम बढ़ता जा रहा है और चाइनीज पैसा बढ़ता जा रहा है अच्छा ये दोनों ही ख़तरनाक चीज़ें थी फिर सर हमने देखा कि ड्यूरिंग द पास फाइव सिक्स ईयर्स वहाबी इस्लाम तो खुद बहुत ही कंटेन हो गया मोहम्मद बिन सलमान साहब ने प्रोग्रेसिव राह को अपना लिया और बड़ी अच्छी राह को अपनाया तो वो तो ख़त्म हो गया मगर वो वहाँ पे हमें नज़र आता है मालदीव की आज की जो नई लीडरशिप है कि वो कोई अरबों से भी ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं Uh, इस सारी सूरत हाल में एक तो ये एस्पेक्ट है दूसरे उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ जुड़ गए तो सर अब ये दोनों चीज़ें चलने वाली नहीं है इस्लामाइजेशन वो चाइनीज़ टूरिस्ट को भी वहाँ पे नहीं लाने देगा चाइनीज़ टूरिज्म भी या टाइन चाइनीज़ टूरिस्ट भी पसंद नहीं करते कि वो ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर इस्लामाइजेशन इस हद तक हो और दूसरी तरफ चाइना का जो डेड ट्रैप है आ, वो भी बड़ा ख़तरनाक है तो इससे पहले कि मैं इंडिया के उस सवाल की तरफ आऊँ कि इंडिया क्यों इन्वॉल्व रहा क्यों अहमियत है पहले ये बताइए कि ये जो चाइनीज चुंगल में पहले भी आते जाते रहे हैं लेकिन अब ये मुस्तकिल या ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जाना चाह रहे हैं इस वक्त तो ये सरकार जा चुकी हुई है ये कितनी ख़तरनाक है इनके लिए और इस्लामाइजेशन भी कितनी खतरनाक है साहब अगर आप सिंपली ऑनलाइन जाए और आप ऑनलाइन जाकर स्टडी करें कि मॉलडीव्स एज ए नेशन सरवाइव कैसे करता है मॉलडीव्स की जो आबादी जो है वो आज से 25 साल पहले जितनी आबादी थी ढाई पौने तीन लाख आबादी थी उससे दुगनी आबादी हो गई इन 25 फाइव ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ मॉलडीव्स हैज डबल्ड ऑन अकाउंट ऑफ सिंपली लोकल पीपल वहां ऐसा नहीं कि बाहर के लोग वहां जाकर सेटल हो रहे बट डज द स्टेट हैव इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट दैट डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन अलबत्ता उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इट इज ओनली फाइव एंड हाफ लैक्स पर क्या स्टेट के पास रिसोर्सेस है ओनली मेन स्टे ऑफ मॉलडीव ओनली मेन स्टे इज टूरिज्म According to recent reports, तकरीबन 1.7 million 17 लाख लोग जो हैं वो मॉलडीव में ट्रेवल करते हैं जिनमें अब व्यूअर्स को यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया इज नॉट नंबर वन इन लास्ट फाइव ईयर्स चाइनीज टूरिज्म हैज इंक्रीज चाइना के तकरीबन तीन लाख अस्सी तीन लाख नब्बे हजार टूरिस्ट चाइना से आता है तकरीबन तीन एक लाख इंडिया से आता है अब आप ये सोचें कि ऑल ऑफ ए सडन चाइना का टूरिज्म यहां कैसे शुरू हुआ आई मीन वाई हैज द चाइनीज टूरिज्म इंक्रीज स्ट्यूपेंडसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसकी मैं थोड़ी अगेन आपको हिस्ट्री दे दूं तो चाइना अगेन ग्रेट पावर्स में वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ शुरू से ही बनाना चाहता है चाइना में जब जब चाइनीज टाइप ही थी वेन दी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम पी आर सी बोलते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पी एल जो आज अभी वहां पर जो सरकार चल रही है जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये इसमें भी आपको पता होगा कि डिस्प्यूट है जो जब चियांग के शेख हु रिप्रेजेंटेड चाइना जब उनकी सिविल वॉर हुई तो 1945-46 में वो खदेड़ के वो ताइवान चले गए 
तो एक्चुअल चाइनीज गवर्नमेंट वो अपने आप को क्लेम करते हैं जो ताइवान में है जो यहां वाले हैं उनको तो गवर्नमेंट ही रेकग्नाइज नहीं करते तो यहां जब गवर्नमेंट इनकी जब इनकी अनथॉइंग ऑफ रिलेशनशिप वर्ल्ड वाइड से हुई इस गवर्नमेंट को रेकग्नाइज नहीं कर रहे थे लोग भारत ने भी इसको थोड़ा मतलब जैसे ये चेंज हुआ वहां चेंज ऑफ गार्ड हुआ तो रिकग्नाइज किया यूएन में रिलेशनशिप थॉट रहे कि हु विल रेप्रेजेंट चाइना इन इन द यूनाइटेड नेशन बी द पीआरसी और वुड बी दांग के शेख्स गवर्नमेंट तो इस दौरान जब रिचर्ड निक्सन ने रिलेशनशिप चाइना से खोला तो चाइना ने बड़ी जल्दी ही इस एरिया की इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने यहां पर एम्बेसी स्टैब्लिश एंड दिस आई एम टॉकिंग इन लेट सिक्सटीज इतनी अर्ली एम्बेसी स्टैब्लिश करने के बावजूद भी चाइनीज टूरिज्म वहां पर नहीं बढ़ा चाइनीज टूरिज्म हैज ओनली इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द लास्ट फाइव टू सेवन ईयर्स ओनली इन दी फाइव टू सेवन ईयर्स बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन फॉर दैम इन दर स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिसी तो एज Um, as an incentive, as subsidized vacations, as uh, you know, marketing of discounted packages, this tourism has been encouraged. ये tourism यहाँ पर हुआ और यहाँ पर over a period of last seven to eight years, जो tourism वो Chinese tourism is gone well beyond India. But India still contributes. Uh, a very very large portion takriban 15 se 20% jo jo tourism wahan par ho raha hai 20% very big amount aur bahut sare wahan par jo tourist spots hain they are dominated by indians aur iski marketing bhi agar aap dekhen to indians se ho rahi hai to step number 1 ki yahan kyu tourism hua china se koi natural tourism nahi india se natural tourism hua ke paas mein ek destination hai hamare jaise hi log hain bhasha bhi hamari samajh lete hain और एक बड़ा ओपन एनवायरनमेंट है अगर आप ऑनलाइन जाके अगर मॉलडीव्स की यू नो टूरिस्ट स्पॉट्स या उनके रिसोर्ट्स की फोटोग्राफ्स देखें तो आपको लगेगा कि यूरोपियन बीचेस हैं आपको लगेगा कि वो यूरोपियन लोग आए हुए हैं क्योंकि उनके अटायर से उनकी वेशभूषा से वहां पर कोई कवर्ड क्लैड लोग नहीं घूम रहे विच बाई डेफिनेशन would be opposed to the whole idea of very fundamentalist notion of propagating the so called islamic values um to yahan ek conflict paida ho gaya ek taraf se wo wahhabi islam ki taraf bad rahe hain aur dusri taraf wo is tarah ka open attractive a very very risky sort of a, a tourism and i'm using the word risky r i s q u e which is very um, enticing and alluring sort of a tourism based on beach beach sports uh, and 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 also having a very open culture where you know everything uh, is is more or less like like europe so ye jab conflict create hoga to isse badi discontentment hogi not just discontentment in people log disillusion honge usse you will see rising instability because these things cannot work hand in hand you know you have to operate in a particular manner ek strategic direction ek desh ki agar aap dena chahe to usko dena padega jaise turkey hai turkey ne all sudden done turkey mein jitne bhi hardcore islamic leader aa jaye hain aaj ki date mein ardujan jo hain wo apni positioning ek right to the center islamic leader karte hain phir bhi turkey is very clear when it comes to ke unke ghar kaise rehne hain उनकी लैंग्वेज कैसे रहनी है उनका खाना कैसे रहना है उनके डांसेस कैसे होंगे उनके बीचेस कैसे होंगे उनके हॉलिडे रिसोर्ट कैसे होंगे लोग का वहां पहनावा कैसा होगा लोग ड्रिंक करेंगे लोग स्मोक करेंगे क्या करेंगे किस तरह खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो वेरी क्लियर बाय एंड लार्ज आज की डेट में अब फ्यूचर में क्या होता है वो मैं बता नहीं सकता बट यहां आप एक कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे ऑन वन एंड यू आर प्रोपोगेटिंग वेरी वेरी फंडामेंटलिस कंजर्वेटिव वैल्यूज on the other hand your country is surviving on the basis of an open inviting western uh, liberal culture so ye conflict jo hai he cannot uh, this cannot sustain for a very long time it will result in greater discontentment and greater instability uh, for uh, for maldives ji ab ye bataiye ke zahir hai maldiv ki jo leadership hai wo apne बिजनेस इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए 
چائنا کی گود میں اس وقت جانا چاہ رہی ہے اور چائنا کے لیے بھی وہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے وہ اپنے ٹورسٹ کے نمبر بھی بڑھا رہا ہے چائنا اتنی بڑی پاپولیشن کا دیش ہے کہ چلیے مالدیو کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ملتا رہے بھارت سے کوئی ڈھائی تین لاکھ جو ٹورسٹ جا رہے تھے 2023 تک اب بڑا ایک بائیکاٹ سامنے آ رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مالدیو چائنا کے ڈیٹ ٹریپ کو سہ سکے گا میں سب سے پہلے انڈیا اور مالدیو کے تھوڑے ریلیشن بتا دوں پھر میں چائنیز ڈیٹ ٹریپ کے بارے میں بھی ضرور ضرور دیکھیے جی نائنٹین سکسٹیز میں جب پورچوگل کا ریلیشن انڈیا سے جو چل رہا تھا پورچوگل نے اپنے انکلیو رکھے ہوئے تھے تو بھارت نے بڑے اسٹریٹجیکلی جگہ جگہ جا کر ڈپلومیٹکلی اس ایشو کو ریز کیا کہ بھی آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے پرتگال نے کچھ ایریاز خالی کر دیے کچھ ایریاز انہوں نے نہیں خالی کیے نائنٹین سکسٹی ون میں سردار ولبھ بھائی پٹیل یو نو تب تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو یہ ایشو کئی سال لنگر آن ہوتا رہا تو جوہر لال نہرو جی نے فائنلی ایک اسٹینڈ لیا اور انہوں نے ملٹری انویژن کیا اور وی انیکسڈ دا ٹیریٹری اور 1961 سے لے کر 1974-75 تک انڈیا اور پورچوگل کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں رہے تھے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہو پرنتو بھارت نے اس ٹیریٹری کو لیا بھارت نے مالڈیو کی ٹیریٹری کو کبھی نہیں لیا حالانکہ اٹ از ویری ایزی فار انڈیا اٹ کوڈ بین اٹ وڈ بین ویری ویری ایزی فار انڈیا ٹو ٹیک اور مالڈیو فرام دا برٹش بیکاز نائنٹین سکسٹی فائیو میں برٹش کنٹرول تھا برٹش کے ساتھ انہوں نے کیا جھگڑا کرنا تھا سکسٹی فائیو میں انہوں نے چھوڑا انڈیا کوڈ ہیو ایزیلی ٹیکن مالڈیو ان ٹو اٹس آن بٹ انڈیا نے نہیں لیا کیونکہ انڈیا نے ایک اسپرٹ سے اس کو میں کام کیا کہ بھی ٹھیک ہے اٹس اے مسلم میجورٹی آئیلینڈ اور وہ اپنا رہ رہے ہیں اینڈ دے ہیو کارڈیل ریلیشن ود انڈیا ادر وائز ویورس کو میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ سکم بھارت میں نائنٹین سیونٹیز میں مرج ہوا ہے اور ان کے کچھ اپوزنگ پارٹیز تھی ان میں سم آف دیم ور ایڈیڈ اینڈ ابیکٹڈ بائی سم یو نو تمل ملیشیا ایز ویل جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور دیر واز اے لوکل ایک مالڈیوین بزنس مین تھا ہو واز اے ویری ویلدی پرسن ہو سپورٹڈ فائنینشلی اینڈ ادر وائز ان پوٹنگ ٹوگیدر دس اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن اگینسٹ پریزیڈنٹ گیونس کا سو مچ سو دیٹ دس واز این آرمڈ انویژن اور اس آرمڈ انویژن میں انہوں نے سب سے پہلے پریزیڈینشیل پیلس پہ اٹیک کیا اور پریزیڈینشیل پیلس میں جب تک وہ اٹیک کر پاتے اچھے طریقے سے پریزیڈنٹ کی کچھ فورسز کی بائی دا وے یہ بھی آپ کے ویورس کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مالڈیو کی جو فورسز ہیں ان کی ٹریننگ بھی بھارت میں ہوتی ہے بہت سارے ہمارے اسٹیبلشمنٹس ہیں جیسے یو نو جہاں پر ہمارے آفیسر ٹرین ہوتے ہیں ان کے بھی آفیسر یہاں آ کر تو ہمارا کلوز اور لنکیج رہا ہے ان کے ساتھ تو دے پروٹیکٹڈ دی پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کو وہاں پریزیڈینشیل پیلس سے ایویکویٹ کر کے ڈیفینس منسٹر کے گھر لایا گیا اور وہاں سے کانسٹنٹ وہاں کے پریزیڈنٹ نے سگنل بھیجے یونائیٹڈ اسٹیٹس کو یو ایس کو بولا کہ میری مدد کے لیے آپ کچھ فوج بھیجیے دیکھیے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوں اور میرے خلاف یہ ایسے انویژن ہو رہا اور پورا کیوس ہو گیا پورے دیش تو یو ایس نے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا تو جمی کارٹر تھے یا رونلڈ ڈریگن تھے مجھے لگتا ہے رونلڈ ڈریگن تھے اس ٹائم پہ رونلڈ ڈریگن نے نائنٹین ایٹی ایٹی میں ہاں جی ڈریگن تھے انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ اٹ ول ٹیک اس ایٹ لیسٹ فیو ڈیز ٹو رسپونڈ کیونکہ ہماری جو پریزنس ہے انڈین اوشن میں اس کو وہاں پہ پہنچنے کے لیے وہ مارشس کے آس پاس ان کی پریزنس تھی اس کو یو نو موبلائز کرنے کے لیے ہمیں آنے کے لیے تین چار دن لگ جائیں دین پریزیڈنٹ گیوم ریچ آؤٹ ٹو یو کے اور یو کے نے بھی اپنی انیبلٹی دکھائی انہوں نے کہا ہمیں بھی مسٹر کرنے کے لیے اینڈ یو کے ایڈوائز ایکچولی کہ آپ انڈیا سے مدد مانگیے انڈیا شاید آپ کی مدد کرے تو پریزیڈنٹ گیوم میڈ این ایس او ایس کال ٹو انڈیا اینڈ دے مسٹ ریمین فار ایور گریٹ فل ٹو انڈیا ان دیٹ سینس کہ دی پیراشوٹ ریجیمنٹ پرٹیکولرلی پیرا بریگیڈ بریگیڈیئر 
Farooq Balsara, a Parsi officer um, uh, of, um, of, of Parachute Regiment, led the troops, uh, you know, into Maldives. And at that point in time, these people were, you know, going berserk, trying to attack the defense minister's home and had already taken uh, the education minister as a prisoner. And the intervention of these young officers led by um, uh, young troops, led by uh, Brigadier Farooq Palsara, relieved Maldives of this crisis. And it is on record in several places that not just the US President, the British Prime Minister are on record thanking India to ensure stability in this region. This is part of the historical records. Margaret Thatcher's words are that we thank India for maintaining and bringing stability back into the region at that point in time. So, this India ka intervention, so India ne wahan par voluntarily apne koi troop station nahi kiye. Jinko ye keh rahe hai na, out India. Jo aaj, uh, you know, after good 34, 35 years, आप कह रहे हैं कि आउट इंडिया तो ये इंडियंस वहां वॉलंटरीली नहीं गए थे और इंडियंस वहां पर आपके इनविटेशन पे गए थे और आपकी स्टेबिलिटी के लिए गए थे और अगर आप वहां आज इंडिया के दुश्मनों को इनवाइट कर रहे हैं तो आई थिंक देन दिस प्रेजेंट्स यू नो अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया एंड इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इन दैट सेंस जैसे कि बालाकोट में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इट इज इट हैज द राइट टू प्रीएम्प्ट एनी अटैक ऑन इट और इफ इंडिया फील्स कि कल को यहां पर चाइनीज ट्रुप्स मोबलाइज होने वाले हैं या चाइनीज नेवी मोबलाइज होने वाली है तो इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इट सेल्फ इन दैट सेंस बट अभी इतनी सिचुएशन ऐसी कोई नहीं है परंतु आई वॉन्ट टू गिव यू दिस हिस्ट्री कि इतने टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप में just for opportunism and vested interests and money uh, there is a shift towards china and as everybody knows as is the case with cpac in china uh, china and pakistan ke wo paisa to aapko de denge but uh, they will extract their pound of flesh this is now evident in case of bangladesh this is evident in case of sri lanka this is evident in case of pakistan this is evident in case of many many uh, african republics jahan par aapko debt diplomacy jise kaha jata debt trap kaha jata hai ki aap usko debt dete hain and then you want something in exchange aur uh, uh, you know iska uh, baaki deshon mein to phir bhi log honge you know jo kuch kar kara ke thoda bahut adjust karke manage karke yahan to i don't believe the only possible outlet for the people of maldives would be they will lease this place to to china or will lessi banke uska rent collect kar le aur unko yahan rest karne de and then uh, all this notion of autonomy and independence and uh, democracy will go away because you know you will become a puppet state uh, jiski ki you know jiski ki abhi bhi you know ek uh, ek jise kehte hain khushbu ya badbu wo duniya mein aani shuru ho gayi hai ki kaise direct interference hai direct involvement hai and so to answer your question categorically it would be impossible for them uh, unless they are ready to sell out their entire country ji aur ye jo abhi naya ek hangama khada kiya maldives ki government ne unke kuch ministers ne kaha ye aisa nahi hai ki koi isolated hai ya prime minister narendra modi ka jo lakshad dweep ka ek daura tha jis ke hawale se unki kuch tweets thi कुछ वीडियो क्लिप्स थी यहाँ हमें बैठ के तो यही महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया आउट के जवाब में वो एक मैसेज दिया था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस डिप्लोमेसी के हवाले से या इस मैसेज के हवाले से आप क्या देखते हैं भारत में टूरिज्म के कॉन्टेक्स में मालदीव की टूरिज्म के कॉन्टेक्स में एक बाइकॉट तो नज़र आता ही आता है मगर इसके अलावा आप क्या देखते हैं क्या मालदीव अपने आप को रोक पाएगा क्योंकि वहां की जो अपोजिशन जमात है उसने तो भारत के हक में बात की है लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 
یا ان کی رجیم کا اب کیا ایکشن ہوگا کہ چائنا کے قدم وہاں پہ نہ جمے کیونکہ وہ انڈیا کی اسٹریٹجک جو جو ضرورت ہے اس کے خلاف ہے تو اس سارے منظر نامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو لکشو دیوی جو ہے وہ مالڈیو کے ہی پاس میں ہے کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے اسی ریجن میں ہے اور لکشو دیوی بھی ایک آرچی پلاگو ہے وہاں پر بھی تقریباً میرے خیال تیس ایک کے قریب آئیلینڈ ہیں ان میں سے کچھ آئیلینڈ ہیں جو جو انہیبیٹڈ ہیں اور وہاں پر تھوڑا بہت ٹوریزم جو ہے وہ ایگزٹ کرتا تھا اور ان لاسٹ فیو ایئرس وہاں پر ٹوریزم ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے میں آپ کو ویسے آئی ٹیل یو یو ووڈ بی ریئلی ہیپی ٹو نو کہ آئی ایم روہتک نے یو نو انڈیا منسٹری آف ٹوریزم کی جو ٹوریزم پروموشن اسکیم کی ایک اسسمنٹ ایک کی تھی ویور آس ٹو ڈو اسسمنٹ اینڈ آڈٹ سارٹ آف اتنگ آف دا ٹوریزم انیشیٹو ون آف دا اسکیمس کا ہم نے کیا بھارت میں ٹوریزم گرو کر رہا ہے بیکاز یہاں شانتی ہے لوگ بڑے کلچرڈ ہیں لوگ ویلکمنگ ہیں جو گیسٹ آتے ہیں یورپ سے مڈل ایسٹ سے ان کو وہ اپنی آنکھوں پہ پلکوں پہ بچھا کر ان کا سواگت کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک سروس اورینٹیشن اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیو جائیں جو کہ اگین عربین سی کے اوپر ایک چھوٹا سا بھارت کا ایک وہ پرچگیز ٹائم کا ایک چھوٹا سا انکلیز ہے یونین ٹیریٹری ہے آپ وہاں آج ڈیولپمنٹ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں خود حیران ہو گیا میں ریسنٹلی وہاں جا کے آیا تھا کہ دس سالوں میں دیو کی شکل بدل گئی ہے دیو جو ہے وہاں پر اتنے بڑے بڑے ریسورٹ آ گئے ہیں وہاں کے ریسورٹ کو آپ دیکھیں اور ٹوریزم کی وہاں بھرمار دیکھیں لوگ کتنے جا رہے ہیں تو بھارت میں ہمارا ڈومیسٹک ٹوریزم ہی یو نو اتنا زیادہ ہے فورن ٹوریزم از لائک این آئسنگ آن دا کے لوگوں کو جگہ چاہیے لوگ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو اپنے اسسمنٹ سے جو اسٹڈی کی اس سے بتا رہا ہوں کہ نارتھ انڈیا میں جو ہل اسٹیشن ہیں سمر میں وہاں پر آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی اتنے لوگ جانا چاہتے ہیں سو فرسٹ آف آل اوپننگ این ادر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان دا فارم آف لکشو دیپ اور اور بلڈنگ اٹ فادر از این ایکسلنٹ آئیڈیا ٹو پروموٹ ڈومیسٹک آف کورس اس کا امپیکٹ کبھی بھی مالڈیوز پہ نہیں آتا اگر وہ یہ اینٹی انڈیا یا اینٹی انڈین پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ نہیں دے دیر از انف یو نو ٹورسٹ ان انڈیا ٹو سرو ٹو ویریس لوکیشن اگر آپ لکشو دیپ اور مالڈیو جیسے اور چار آئیلینڈ کھڑے کر دیں گے تو وہاں جانے کے لیے بھی ہمارے پاس انف ٹورسٹ ہیں اتنی اتنی افلوئنٹ آبادی اب پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں پرنتو دس ان دس ایرا آف سوشل میڈیا دیٹ میسج اونلی ٹیکس منٹس ٹو ڈسمنیٹ فار نو رائم اینڈ ریزن یا تو کوئی آپ کو کوئی یو نو پرووک کیا ہو نان پرووکٹو جسٹ دی وزٹ آف آف دی پرائم منسٹر ٹو لکشو دیوی ان پرووکڈ اس کے اوپر یہ جو کمنٹس آئے اس سے لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ بلڈ ہو جاتا ہے بزنسز کا بھی سینٹیمنٹ بلڈ ہو جاتا ہے ایز سون ایز یہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں لکشو دیوی میں اب ایک ایک ایڈیشنل امپیکٹس مل گیا ہے لوگوں کو وہاں انفراسٹرکچر کریٹ کرنا تو یہ واٹ کوڈ ہیو بین ون ایڈیشنل ٹورسٹ اسپاٹ ول ناؤ ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ امپیکٹ میں آپ کو ایسٹیمیٹ بتا سکتا ہوں یہ ہم نے ابھی کل ہی ہمارے کچھ ڈاکٹر اسٹوڈنٹس نے اس کا اسسمنٹ لگایا ہے کہ دی اوور آل امپیکٹ آن آن دا امیڈیٹ امپیکٹ جسے کہتے ہیں یہ ونٹر ونٹر میں ہی بیکاز لاڈ آف ٹوریزم از ان ونٹر کیونکہ وہاں پر موسم اچھا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا موسم از پلیزنٹ ڈیورنگ دس ٹائم کہ ڈسمبر جنوری فیبروری مارچ از ویری گڈ ویدر تو اس جسٹ ڈیورنگ دس پیریڈ دے کین اینٹیسپیٹ اے لاس آف اباؤٹ اے بلین ڈالرس لوگوں نے ویکیشنز اپنی کینسل کرنی شروع کر دیے وہاں لاڈ آف ٹورسٹ کمپنیز جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے آلٹرنیٹو پیکیجنگ بنا کے لوگوں کو دینی شروع کر دی کیونکہ آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے آپ نے بک کیا ہوا ہے وی ول کینسل دس اینڈ ول ٹیک یو ٹو اے ڈفرنٹ لوکیشن لائک انڈمان نکوبار اور آئیلینڈس اور ٹو لکشو دوی اور ایون فورن ویکیشن وہ کروانے کو تیار ہو رہے ہیں سو یہ ایک نیچرل ریسپانس ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے اگر آپ پچھلے پانچ سال کا ایک اسٹڈی کریں اگین ہم نے اس کو ایگزامن کیا ہے 
कि वन ऑफ द रीजन वाई देर वॉज ए हाइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इन मॉलडीव वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंडियन सेलिब्रिटीज फिल्म स्टार्स विजिटिंग मॉलडीव दे आर प्रोमोटिंग देर टूरिज्म थ्रू इंडियन फिल्म स्टार्स बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स वहां जाते थे और उनकी वजह से लोगों को पता लगता था लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता था अब I think dozens of celebrities have already declined to participate in this. So, ये एक movement सी बन गई within a very short span of time, जिससे लोगों के perceptions, लोगों के views, Maldives, which started to figure as a very, very easy, important, accessible, reasonable uh, tourist destination for Indians, अब वो एक back seat ले रहा है. At the same time, Tata has announced कि वो बहुत बड़े-बड़े दो uh, resorts वहाँ पे बनाए. सेवरल इंडियन कंपनीज जो कि बुकिंग करते थे वहां के रिसोर्ट से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो यहां पर उन बुकिंग्स को अब आगे फ्यूचर में नहीं करें तो मैं ये देख रहा हूं कि दिस सॉर्ट ऑफ ए जूबिनाइल यू नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और ये जूबिनाइल कंडक्ट इसका कितना मेजर इंपैक्ट हो सकता है देश के ऊपर यह सबसे बड़ा उदाहरण मैं थोड़ा सा गोरा साहब इसको पाकिस्तान से भी लिंक करूं भारत देश में आई डोंट बिलीव के हमारे जो लीडर्स होते हैं वो इन द रीसेंट टाइम्स एटलीस्ट पिछले पांच दस सालों में तो मैंने नहीं देखा कि इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी हमारे नेबरहुड के जो प्रेसिडेंट्स हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कभी एड्रेस करते हुए कुछ फालतू की बात कही हो इमरान खान चेंज द नेचर एंड स्कोप एंड द टोन एंड टेनर of conducting politics in pakistan by directly abusing and directly accusing the neighbors leaders aap ye samjhe aapne in logon ke sath baad mein baat bhi karni hai aapne in logon se haath bhi milane hain aapne in logon ke sath finally koi settlement karni hai at the end of the day itni badi second world war hone ke baad table pe aakar baithna hi padta hai logon ko ek dusre ko tolerate karna padta hai ek dusre se baat cheet karni padti hai so how will you talk to the people How will you be able to carry out a delegation, जो कि you know for to resort तो ये बड़ा immature politics is on rise मैं ये देख रहा हूँ ये immaturity ये global phenomena है ये इसमें अगर लोग frivolous statements देंगे और you know लोग you know delicate situations में you know very crude baseless statements देंगे और लैंग्वेज अगर पुअर यूज करेंगे तो इसका बड़ा ही मेजर इंपैक्ट जो है वो देशों के रिश्तों में हो जाएगा यू नो दीज आर दीज आर वेरी वेरी अनडिजायरेबल थिंग्स दीज मे बी वेरी पॉप्युलिस्ट लोगों को ये बड़ा मे बी एक्साइट करती होंगी बट इट्स नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट नेशन तो ये मुझे लगता है कि इन यंग पॉलिटिशियंस ने जो मॉलडीव के हैं By being so frivolous और बाद में वो अपने ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं पहले आप फालतू की चीज लिख रहे हैं फिर आप डिलीट कर रहे हैं उनको विच मीन्स यू आर नॉट सीरियस पॉलिटिशियंस यू डू नॉट अप्लाई योर माइंड इन पुटिंग इट ऑल आउट देर ये आपको इट इज अगेन डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस ऑफ द जूबिनाइल नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एस्टेब्लिशमेंट एंड मुझे ऐसा लगता है मेनी ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर इधर सपोर्टेड आई एम स्पेक्यूलेटिंग by some external uh, you know actors to come up with this sort of this sort of a thing but this is detrimental to their own country itne saalon ke hamare relations hain saalon ke time tested relationship usko aap stake pe dal rahe hain for what it's not going to be uh, a, to anybody's advantage ji sir aakhir mein conclude karte hue hame ye bataiye ki diplomatic relation bhi मालदीव्स के पॉलिटिशियंस ने ख़राब कर दिए भारत के साथ और चीन को ज़्यादा जगह दे के वहाँ पर एक स्ट्रेटजिक क्राइसिस भी क्रिएट कर दिया भारत इसको कैसे डील करेगा मुझे ऐसा लगता है जी अभी तो इंडिया ने कुछ रिस्पांस ही नहीं यू नो आई मीन यू नो इन देंस क्योंकि ऐसा मेजर उन्होंने सिर्फ अपना डिस्प्लेजर दिखाया और जिसके ऊपर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है ये uh, इनकी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही इम्प्लोड कर जाए क्योंकि वहां के जो लोग हैं बाय एंड लार्ज उनको पता है कि देयर लाइवलीहुड 
their sustenance uh, that is contingent upon um, other people jo wahan pe tourists aa rahe hain aur jo natural tourists hain jo subsidized tourists hain ya supported tourists hain wo zyada der tak last nahi karte hain unko aap aap 4 saal 5 saal kitne saal bhejte rahenge you are going to look for return on investment on on those a uh, tourist to hamare natural ties hain mujhe aisa lagta hai ki bharat ko isko abhi ignore hi karna chahiye Uh, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर दे दिया है और इग्नोर करें एंड भारत को इसके ऊपर कमिटेड रहना चाहिए टूवर्ड्स इट्स रिलेशनशिप विद मॉलडीव इन देंस कि अगर वो ये इंडिया आउट पॉलिसी को बार बार रेज करता है देन इट इज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया एंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न आई थिंक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स विल है प्रेजेंट टाइम ये जो इंडिया आउट वाली चीज वो अभी इट हैज बीन पुट ऑन द आई थिंक बैक बर्नर मुझे नहीं लगता कि वो एक इंडियन ट्रुप्स को वहां से निकालना या इंडियन ट्रुप्स की वहां पर इंडियन एयरबेस वहां से हटाना बाय द वे वहां पर ब्रिटिश एयरबेस भी काफी टाइम पर रहा है वहां ना करके एक जगह है वहां पर ब्रिटिश एयरबेस काफी टाइम तक सेवेंटीज एटीज तक वहां पर ब्रिटिश एयर सेवेंटीज तक उनका एयरबेस वहां पर रहा है so you know this is um, this is not an easy thing just to uh, you know just give away uh, india uh, will have to evaluate its options at the present time i think it is all rhetoric kyunki mizu saab jo hain wo unhone uh, election jeeti hai aur wo china mein ja kar unhone apne aakaon ke aage haath bhi baandh diye hain par real action agar wo bharat ko yahan se exit karane ki baat karenge to unka desh jo hai wo safar karega wo step lene se pehle wo char baar sochenge और अगर वो ये स्टेप लेते हैं देन इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजिक रिस्पांस व्हिच मे इन्वॉल्व ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रगुजार हैं इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स इशू पे आपने बहुत ही रोशनी डाली और तमाम एंगल से हमारे व्यूज को बताया बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके व्यूज बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की भारत मालदीव के रिश्ते चाइना मालदीव की स्ट्रेटजिक ज़रूरतें या वेस्टर्न इंटरेस्ट आगे आने वाले दिनों में क्या शक्ल अख्तियार करते हैं वो हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी जैसे जैसे इस सिचुएशन में आ, कोई भी डेवलपमेंट होगी उस पर मज़ीद हमें एनालाइज करके बताएंगे आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया आप टैग टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसके साथ साथ आप टैग टी के ऐप्स एप्पल एंड्रॉयड रॉको अमेजान फाइव पर डाउनलोड कीजिए यू कैन वॉच आर न्यूज़ व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट ट्वेंटी फोर थ्रू आर ऐप्स Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.